Perfecto. Pues estamos hoy en la nueva entrevista de BDP, que bueno, hoy es un tanto especial, la que tenemos al organizador. Así que, ¿Qué tal? Gucci. <risa> a ver, pues bueno, amor, presentación, que yo ya he presentado un poquito. Cuéntanos un poco quién eres, por qué te puedes conocer. Soy la mafia de BDP. <risa> Aquí nos movemos por partner y por poco. El que cobra todas no. nuestras visitas. Que... <risa> es mentira, eh, chavales. O sea, se cobra una miseria. No, yo soy Gucci y empecé organizando BDP hace un, y... un año y no, un año y once meses, eh, ya. Sí, sí, empecé el 6 de octubre, creo, del 2017. Y nada, y aquí sigo. Y cada vez me he movido con mucha gente. Con... Primero empecé con los de la universidad, grabando las batallas, que éramos cuatro cámaras a la vez. Y no sé, ha ido cambiando todo mucho y mira, ahora estoy con el Luis y con el Joy, <risa> ahí con el equipo. Gente importante. El, el staff. <risa> gente de élite. <risa> pues bueno, también contanos un poco, ¿cuáles fueron tus inicios en el rap? No tanto en las batallas, sino en el rap en general. A ver... Sí, como estás el comporta. Sí, sí, no, a ver, no, no empecé con Porta, <risa> la verdad. Collar. Es que a mí, sinceramente... Me gustaba lo clásico, ¿sabes? La emuladora del verso. También escuché a Natch, este. Hostia, eh, que, que sí, que sí, que el... me gustaba mucho. Tenía una, la de efectos vocales, que a mí wow. me flipaba. Y yo, desde en verdad, desde, es que desde hace mucho ya he escuchado a Haloner, que me gustaba bastante en su momento. Yo siempre he sido muy viciado en métricas y también me flipó mucho cuando empecé, en plan, el ricto. Los claro, temas antiguos tío, con el club bueno y todo, no sé, siempre ha sido como muy de métricas. Bueno, que ya lo wow, sabe la gente que me ha visto batalla, que soy sí. de métricas y bueno, lo mejor, técnicas. Claro. Sí. De hecho, ya luego hablaremos sobre esto. Okay. Si tuvieras que quedarte en un ámbito de manera profesional, ¿sería hacer temas, hacer batallas o organizar eventos? Qué difícil. <risa> Or organizar eventos. Sí, porque... <risa> no, porque yo sinceramente considero, no me considero apto como para llegar a ser top de batallas, solo por el tipo de rap que me gusta, ¿sabes? No, y también aparte lo bueno es que no me quedo en el paro, así que gracias. Exacto. <risa> lo bueno. <risa> Perfecto, tío, pues bien, ya lo bueno, BBDP. Mujer, sí, sí, tira, sí, tío, no, genial. Mejor organiza. Eh. A ver. Y me encanta la cosa de ti, que cuando rapeas es que transmites muy buen rollo, o sea, cuando te conoces a ti en persona y también... Que tengo que venir a a eso. Que... Eso en mi opinión es muy puro rap, porque no atacas a nadie al nivel de... Que si ahora mismo, ya hemos dicho antes, que se está atacando todo el mundo, están habiendo peleas constantemente, es constantemente. Y el tuyo simplemente vas a hacer lo que te gusta, hacer métricas con algo de ingenio. ¿Cómo no te contaminas? Porque, claro, cuando ves que todo lo demás funciona y lo tuyo no se apunta tanto, ¿cómo, cómo continúas? Pues es simplemente hacer lo tuyo, lo que te gusta. Yo, a ver, es que sinceramente, yo cuando digo, buah, me voy a la ducha, pues que me pongo temas de jaloner, de que suena muy groupy, pero del no, Tase, no, del Nite Huertas, de Architect, del Compare, tengo un montón de discos que me flipan, de métricas, también el Relax me flipa mucho, de las Dem, que tiene también algún tema que es una locura, no sé, o sea, siempre me ha gustado eso y yo en mi propio grupo, yo muchas veces he tenido que decirle al Tito o al Noye, que bueno, mi grupo es Ander Skill, eh, <risa> no ha sido propio Ander <risa> No, pues yo que sé, el novio, por ejemplo, a veces tira sangre sucia, ¿sabes? Y yo luego yo le digo, te te no hagas eso, ¿sabes? Tú ve lo tuyo, si te gusta hacer técnicas y el rap de asonantes, pues haz eso, ¿sabes? Yo qué sé. Ya, pero entiendo que si se premia más no. a otro. A ver, yo entiendo en parte porque dices, guau, si se, ves sí. que todo el mundo hace lo mismo y es lo, esa gente puntual y tú que haces lo que te gusta, no, no puntuas. Entiendo que sea un poco estresante, no continuar. A ver, que no me parece bien. Digo yo, pero ya, ya. que lo entiendo, puedo comprenderlo. ¿Y hay alguna, victoria, hay alguna victoria o logro que se sienta especialmente orgulloso? ¿Logro puede ser de organizador o no? ¿Victorias ya así de batallero? ¿Victorias de batallero? Bueno, te digo las dos. ¿Logros de organizador también? ¿no? Sí, sí, vale. A ver, logro de organizador, la BDP ronda final, la que hice en Casal Jova, en el Casal Jova de, del Carmelo, de ahí. Wow. Que sí, te hemos visto el de Pidio, esa... el que ganó Mario, ¿no? Fue un eventazo, sí que ganó el Mario y yo de esa estoy muy orgulloso y bueno, de todos los últimos eventos, en verdad que ha venido mucha gente, estoy muy contento con el nivel y todo. Hoy también, ¿eh? Sí. Y no sé, de, como batallero, en verdad, no, no es, o sea, he ganado batallas y tal, tengo unas cuantas batallas, no digo pasar ronda, digo ganar, ¿sabes? Pero hoy me he clasificado para alguna cosilla alguna vez. Pero tampoco, no sé, no estoy muy orgulloso de eso. Estoy, a veces, estoy medio taja con unos colegas rapeando en un parque, me tiro un free que flipo yo digo, buah, de eso sí que estoy orgulloso, no de ganar una batalla contra chavales. 
si te gusta más hacer free que hacer la talla, es que se nota. Eso suena muy real, eh. Ha sido muy real eso. <risa> no, pero Andrés <risa> Kill. <risa> ha sido muy Andrés Kill por tu nombre. <risa> a ver, pues, eso ya más o menos me imagino porque has contestado medio antes, pero quiero decir es un poco también el... que realmente, ¿con qué manera te sientes más cómoda? ¿Cuando estás sentas de la cámara organizando un evento o haciendo la talla? Hombre, organizando un evento... A ver, no. que también entiendo que hay mucha presión por nuestra parte, muchas veces se pone sí. mucha presión. yo, bueno, a ver... Tú, por ejemplo, eres jurado jefe y me ayudas un montón con todo, a llevar el evento bien, pero al final es como que yo soy como el organizador jefe responsable sí. barra que si pasa algo me la llevo yo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo lo paso mal a veces en algún evento. En algún sí. evento grande, yo qué sé, por ejemplo, voy a decir una cosa que me van a llamar Toyaco, pero bueno, cuando el nitro no llegaba, que acabé filtros ese sí. día, por ejemplo, yo tuve 10, 15 minutos, no sé cuánto fue, que no llegaba el nitro y me estaba diciendo, espérame, espérame. Yo estaba como, ¡buah! ¿Qué ¿sabes? hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, claro, claro hay, hay momentos así que... Es que son momentos en plan de... Te da un ejemplo. ¿Qué eh? hacemos? ¡Buah! Hacemos lo que sería... Que continuamos el evento con Maida Tix, si no ha venido como tu participante, o le damos la exclusividad por el nombre, a ver qué... Es que claro. es eso, es que esa cosa, que es decir... Hay decisiones que son difíciles. Lo hicimos bien, ¿no? Yo sí, ya lo hicimos bastante bien, porque el evento quedó muy bien y yo te agradezco. ¿Y opinión de actual, del panorama actual del Lander de Barcelona? Fatal. No, pero fatal, fatal en tema de lo que ya se ha comentado en sí. todas las entrevistas, de la sangre sucia, de las peleas, de que los grupos son un circo de niños pequeños, o sea, tal cual, que a mí a veces hasta me hace gracia ¿eh? lo que dicen, pero, pero no. Ya no va en serio, ya es cuando es ese problema. Sí. Pero hay una cosa que sí que hay que reconocer y es que Barcelona está creciendo mucho. Mucho, porque a mí, cada vez que voy a las batallas, me vienen chavales nuevos que no conozco a saludarme eh, para apuntarse y, y cada vez hay más gente nueva, la gente se renueva y estamos empezando a coger mucho nivel, yo creo, como ciudad. Esa es mi opinión personal y yo que sé, Igual. como uno la lía un poco, pues el otro la quiere liar más y es como una escala, ¿no? Que estamos consiguiendo. Se está picando, se está picando sí. ellos. Antes, antes se lo clásico. Ahora hay mucho nivel, mucho, mucho. Eso sí, la sangre sucia se tendría que eliminar para tener un nivel ya muy alto. Es que está contaminando y está... la gente cree que vas a hacer su filtro, no se hace bajarlos. Exacto. Y bueno, en la ETA más, eh, más alta de freestyle, a nivel internacional, ¿cuáles serían tus favoritos así de raperos? ¿Qué dices, a nivel internacional. A nivel internacional. Hostia, qué difícil. Ah, esto más es que el, es el, el Adesón, que es uno de mis favoritos, de la de no, el, el Bibi me flipa, uh, me guaya, flipa. El, el SRK, bueno, con el SRK no sé si va a ver este vídeo, pero es que me flipa tu estilo, te lo juro, lo paso, es una locura, lo paso, es al momento, que, bueno, no, 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 tan grupo no soy, no, pero en plan que, que quiero que lo sepa, ¿sabes? que lo hace bien el chaval ese, y no sé, abrir a, de ligas altas. Sí, a, veces, wow, asco. a mí es asco, sí, Soy el que más me gusta. Uf. Yo, ay, me gusta, pero. Es el, la esencia y de, sí, la calle, de, de las métricas. Sí, sí, el, es el, la esencia métrica, la gente sí. se duda. ¿Y la parte más underground de Barcelona, cuál sería? La parte más underground. De tus claro. favoritos, ¿no? Sí, es decir, sí, el favorito, sí. Mm, pero en plan top o favorito. Favoritos. Vale. Porque, por ejemplo, yo vi que antes a Fred como mejor, como favorito sería tan importante y no. Como favoritos, yo seguramente cogería uno de ellos, el Fabic, porque me parece una locura, yo lo he visto así, tampoco he hablado mucho con él, alguna vez he hablado, y es buen chaval, o sea, pero me flipa cómo rapea, en plan, cuando entra en una batalla, cómo domina la situación de, también, te lo voy a decir, el Zoyer me cae tope de bien, aparte de eso, creo que tiene un potencial, que si a veces no tuviera esos fallos de trabarse, pero es un chaval que es como que mete coherencia, o sea, patrón, y es capaz, yo le he visto meter hasta tres o cuatro punch en un solo patrón. Es que es eso, que cada barra es todo una tira. locura eso, es que y eso de... se tendría que valorar más, sí. en verdad. Es que, esa barra, es, cada, es que esa cosa, cada barra tiene tanta coherencia que a veces un punch no llega a su Y también otro, así para introducir un poco, el Cash y el J6, creo. Es que bueno, es... uno es de mi grupo, pero, ambos son muy buenos. pero ambos... me parecen muy semados, ambos en plan, son al buenísimos. momento lo que hacen. El Cash sí, y J6 es que son brutales. Y... Como organizador, ¿cuál ha sido la situación más agobiante? ¿Qué, te, qué ha sucedido? Como digo, yo recuerdo dos contigo que ha sido jodidas. A ver, la del Nitro fue una de ellas, pero yo he tenido sí, pero... una 
en la tercera ronda que organicé de BDP, de cuando hacíamos las clasificatorias para la ronda final, que nos tiraron huevos. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, esto ya, ya, ya es de hace un año y, y ocho ah, cuenta, meses. Ah, cuéntame esto. Bueno, esto no lo tendría que decir, pero o sea, yo tengo una batalla grabada, ¿vale? Que era de Lespi y el Gudú, creo, que se estaban matando, ¿sabes? Que el Gudú ese va mi uni. Es verdad, o sea, el Gudú va mi uni, aún lo veo, ¿sabes? Pero que ha dejado las batallas hace un montón. Y el Espi aún está por, por Carrasco, por Cuchera, pero que va, en plan, ya no están. Eran no les culo, les cool de BDP. Y les tiraron, o sea, de repente están rapeando y pa, le cae un huevo a mi, ca a, a mi colega, la Hanna, que es cámara, ¿vale? Le cayó aquí en el pelo y encima ya tenía rastas. Uf. Y así, en plan, le petó aquí, pero, luego le dio... Dónde? Desde arriba, le dio a gente del público, petó en el suelo, creo que también le dieron a Lespi en la espalda, no, no me acuerdo muy bien. También te digo, sí, porque... o sea, a ver, más que el dolor fue el... La vergüenza. Sí, de por qué algo, no sé, es como... No hace falta, vale. Hacíamos algo para distraer a los chavales del público, en plan... Es que los chavales que no me vienen a batallas, van a batallas y se lo pasan bien, escuchan rimas, ríen, y si no estarían en un parque fumando, ¿sabes? Igual que he hecho yo, a mí ya me gustaría que a su edad hubiera una, organ una organización grande aquí haciendo batallas, ¿sabes? Yo creo que eso es un lujo sí. y en ese momento yo creo que aún no se valoraba. Ahora ya se valora sí. en el barrio lo que es la BDP y, y la, el curro que lleva detrás, pero en ese momento era como de hecho, algo mal visto. De hecho, yo cuando llegué, bajé a, al parque a ver BDP, dije, guau, wow, el parque de donde yo estaba jugando con mi padre a fútbol es pequeño, ¿no? el parque que es en la sí, sí. casa, y dices, guau, wow, que haya algo tan grande de algo que amo, y dices, hostia, qué, qué gusto, ¿qué? Sí, sí, la verdad es que, no. que, ¿qué va a hacer, tío? No entiendo, no entiendo simplemente, pero bueno, la gente es así. ¿Y puedes adelantar alguna sorpresa o, o alguna cosa grande del canal? Así como un pequeño spoiler, así como primicia, como primicia a ti mismo. ¿no? A ver, tengo bastantes cosillas. Eh, ahora estamos mirando lo del rap. Claro, no, no, está confirmado. El, el sí. rap Benidorm, por ejemplo. Eh, también la RC Gol, que eso es una cosa que... Bueno, que tiene muy buena pinta, muy buena pinta, no os puedo decir nada más porque lo tengo prohibido, pero os lo digo que tiene muy buena pinta y luego sí, lo de la BDP nacional, que ya lo he estado explicando, que quiero hacer una nacional en Nendalaru, en Barcelona, porque creo que no se hacen nacionales en la calle de, en la calle de Barcelona, no sé cuántas no, nacionales se han hecho. Y ya está. Pocas, ¿no? En Magba ya está. Pero es, es eso, quiero cambiar el sitio y hacerlo en Nenda, que es nuestro parque donde hemos empezado y ahí vamos a acabar, la verdad. Me moriré. Me los dos en el, organizando batallas. ¿no? Joder, perdiendo mucho, tío. ¿Y cómo afrontas los comentarios negativos que hay en algunos vídeos? Porque yo he visto que hay respondes algunos que también, que decir tú y yo somos tres todo el día. No, ahora ya estoy sano. Sí. Antes estaba enfermo por eso, pero te acostumbras, en plan, sí. cuando empiezas a coger reproducciones, la gente te deja un montón de comentarios negativos, yo qué sé, que es tongo, que la organización es una mierda, que solo entro para ver a este, ¿sabes? Como si los otros fueran una mierda, o yo qué sé, o insultando al jurado, tío, siempre. Sí, o, el, o el cámara, porque todos los chilones me decían, la serpiente cascabel, la... el... <risa> <risa> Sí, a sí. ver, también tengo una cosa, quiero decir, gente, si vas a comentar diciendo, guau, wow, solo vengo para ver a ese chaval, pues vas a perjudicar a los rapers alrededor y al mismo chaval, porque sí, dice, no se va a valorar su trabajo ni al de otras personas, ¿sabes? No sé, ya me no hace falta ese comentario. Pero bueno, oye, quiero decir, que la persona hace lo que quiera y bueno, no, quien, y queda, el, queda, quien queda así es Al final te adaptas. Sí. Cuando tenemos tantos sí. comentarios negativos que ya nos la sopla. Sí. Bueno, como mínimo a mí, ¿eh? Sí, no también. Sé, Yo también soy mar, tío, que los comentarios positivos también son muchísimos. Sí, ver, sí, tío. sí. No, es que los que apoyáis os lo juro que nos dais la vida, o sea, sí, tío, os ayudáis a seguir con esto. Si no, si no, pues salimos sí, sí. muy topipas. Eh, ¿Qué cambiarías del, del panorama actual? Quiero decir, si puedes cambiar algo, tuviese el poder. Yo creo que ya lo has dicho antes un poco, el poder, pero... El poder. Metería de... chips de robots en la cabeza sí, sí. de los raperos para que hicieran métricas todos. <risa> y haría <risa> la nacional métrica sí, en Barcelona. ¿Cómo, en yo, tío? ¿Cómo, cómo punto por el skills entonces, tío? tío? La under skill battle. ¿no? <risa> Haríamos under skill. Sí, en todo el mundo. Para no, el en verdad no cambiaría nada el panorama. Creo que está bien y está creciendo. Y quiero ver dónde llega la cosa. Cambiaría lo de la sangre, sí, sí. Lo que, lo que, lo que, que, que me cae mucho a mí, ¿sabes? También. Y que se valore <risa> eso, más eso a los no organizadores, bro. Exacto, que se valore a los organizadores, porque todo el mundo se piensa que BDP la lleva Luis. ¿eh? No, sí, tío, no. Pero... Eh, es el segundón. Es el segundón no, 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 no es segundón, es un puto amo, ¿sabes? O sea, es el puto jefe de BDP. 
Pero, pero no, que yo, fácil, yo al final soy el pringado que está con los vídeos, sí. ¿sabes? Y o sea, que por eso también hemos hecho esa entrevista, porque decimos, ¿por qué la gente cree que yo soy el de las sí. raras? Bueno, porque realmente el boom de BDP lo ha hecho los últimos 5 o 6 sí, meses, claro, y tú es justamente cuando empezaste, ¿sabes? Y yo es justamente cuando empecé a pillar la cámara, porque antes hacía de jurado y me grababa claro, el conde y... o el arnao, colegas míos, pero ahora ya. Siempre claro, grabo yo. La cara pública que es el Luis, ¿sabes? En plan, sí, que sí. lo que se ve es Tal el cual, se ve. O sea, y siempre en medio, ahí, jurado jefe. Sí. Y bueno, ¿qué tiene, ¿qué tiene BDP que las otras organizaciones carezcan? Para que tanta gente, quiero decir, ¿a qué un poco te ando pinzas? Calvos. <risa> no. <risa> Valoración de la métrica. Me está, me está intentando hacer un calvo no. en esta entrevista, ¿eh? Bueno, no, el partner, el partner. Estoy a punto de sacarme el culo de chavales. Lo que pasa es que si no, no me, no me monetizan <risa> este vídeo. Yo lo haría, lo juro, pero bueno, no se me ve. No, no por favor. en verdad yo creo que lo bueno de BDP es que somos muy familia. Sí. No, yo creo que nadie se lleva mal con nadie. Y es, creo que es de los pocos grupos que nadie se insulta. Ya si me te de... fijas, el grupo de WhatsApp, la gente no se insulta no en BDP. O sea, es todo muy chill, muy tranquilo. Sí. Y me, me mola mucho cómo está ahora. Y también, ¿no? piensa que también... Cuando queramos, es una, pues cada, cada evento que hacemos es una pequeña fiesta que hacemos, porque te das sí. cuenta que sea, todo el mundo está agarrando por todos lados, hay gente riéndose, pero no que hay grupos distintos separados, no. Hay gente que va de un lado a otro hablando con diferentes personas porque todos iban bien de sí, eso es sí. algo que me gusta mucho. Me dejas de decir algo también, bueno, da igual, no sí. se me ve en la cámara, pero es del palo que es, la gente se siente más segura al rapear, ¿sabes? Al haber un entorno más familiar, yo por ejemplo no me apunta nada, pero a BDP sí, ¿sabes? Claro, y eso es mucha es... gente, por eso. O que te la Para empezar a rapear ahí también, en verdad, ¿vale? Y gritan mucho ¿eh? los chavales del público, sí. la verdad. Sí, mis calvos se gritan bien. <risa> Exhibición, chavales, en nada, yo y TDK versus Miguelito. Yo, no, yo, no, vamos, no, por no, favor. Poned un comentario. Por favor, por si favor. llega a 100 likes, os la hago. Favor. ¿Qué a 100? A uno, un like. A 5 likes lo hago. 5 likes. Te quedas con vueltas ahora, yo en casa. 5 likes, chaval. Buah, por favor, eh. Y. ¿Hay alguna organización que no sea parte de promesas que puedas distintas como uno? Especialmente como uno, más mm. que las demás, o que las van a tallar. A ver, sinceramente, relax and free me siento muy cómodo, pero... Es que no, no es VIP eh, ni nada, es que a mí Magma no me gusta. El pelo, es el pe ha sido el pelo yo. Es que es como, no sé, el sitio de Magma no me inspira a rapear. O sea, que, que yo... También tengo que decir que, yo qué sé, el Chinaco, el Reuto, todos estos que se han criado en Magba y empezaron a rapear en Magba, es como, les inspira confianza, es su casa, claro, es eso, es su sitio de rapear. Claro, yo en Nenda sí que me siento como en casa, aunque ya no rapeé nunca en Nenda, pero en Carrasco, Cucheras, por ejemplo, eso sí que sería mi sitio ideal para rapear. Y no es una organización. Ahí es tu sitio, es tu, es tu parque. Eso es lo que a mí me gusta. Perfecto. Y bueno, vamos a tirar un poco de beef. Eh, raperos sobrevalorados de Lander. De BDP, sobre todo. ¿De BDP? Sí, porque así parece que dejando de venir. Un saludo para Champ. <risa> eh, qué difícil, paca. Venido a hacer gente de paca. No, solo una vez. No, era una broma. No, el, yo creo que el Champi ahora mismo no está sobrevalorado. O sea, se sobrevaloró un poco, sí. un poco bastante. La verdad, igual que la NG, o sea, tal cual. Que son, todos, son sí, un tope sí. buenos chavales, seguramente. Los SSC, los son, pero, los son. pero ahora... Tienen un hype tan grande que van a una batalla, sacan una frase que no está mal y ya no les gritan ni Dios. Les hacen minutos de silencio. ¿Por qué? Porque ya tienes una expectativa aquí, ¿sabes? Es como a Chuti también. Que luego te llega la realidad a tu parque y dices, hola, pues no es para tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no dijo esa frase otra vez. Porque no eres las Pues Por eso las pues pues desgladas, ¿vale? No ahora mismo cuentan tanto porque la gente quiere ver lo que vio en su momento otras personas. Es la, la cosa. Y organización, bueno. Ya, bueno, es que sería, sería pregunta repetida porque ya has respondido antes. Pues bueno, ahora di algo polémico para, bueno... Algo polémico. Para alimentarme. Dile algo al crema, ¿no? Al <risa> <risa> ramadán. Estoy pensando algo polémico. Claro, que ahora, ahora me dejes quedar mal. Tú. Ya, no, es A que... ver, algo polémico podría hacerme un calvo, pero no te lo voy a decir. No, por... <risa> Pues no sé, que... Que Luis rapea bien. <risa> No, no, yo voy a poner una cosa, Dino Junior contra Luis. Es la mejor imitación sí. de Luis que he visto en mi vida, tío. Te lo puedo asegurar, la mejor. Dios mío, quiero verla, ¿no? Pues bueno, ya estaría entonces pues, gracias, 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 tío. Ah, espero por, que la hayan conocido. Por mejor. la entrevista en mi propio canal. Eso, tío, ya, ya bien, tío.